മരടിലെ ആദ്യദിന സ്ഫോടനങ്ങൾ പൂർണ്ണം ഹോളി ഫെയ്ത്ത് അൽഫാസെറിൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലംപുത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളെയും സ്ഫോടനങ്ങൾ ആദ്യ സ്ഫോടനം നിശ്ചയിച്ചതിലും പതിനേഴ് മിനിറ്റ് വൈകി പതിനൊന്ന് പതിനേഴിനാണ് നടന്നത് പത്തൊൻപത് നിലകളുള്ള ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഒൻപത് സെക്കൻഡിൽ നിലംപൊത്തി ഏഴ് മിനിറ്റിനു ശേഷം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലിനായിരുന്നു രണ്ടാം സ്ഫോടനം ആൽഫാ സെറീന്റെ ഇരട്ട ടവറുകളാണ് നിലംപൊത്തിയത് മുൻ നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്ന് സമയക്രമം മാറിയാണ് സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചത് ഹോളി ഫെയ്ത്തിൽ പത്ത് മുപ്പതിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആദ്യ സൈറൺ മുഴങ്ങിയത് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് പത്ത് അൻപത്തി അഞ്ചിന് മുഴങ്ങേണ്ട രണ്ടാം സൈറൺ പതിനൊന്ന് പത്തിനാണ് മുഴങ്ങിയത് അവസാനത്തെയും മൂന്നാമത്തേതുമായ സൈറൺ മുഴങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് പതിനേഴിനാണ് ആൽഫാസെറിനിൽ ഒരു അലാറം മുഴങ്ങിയത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെയാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലോടെ ആൽഫാസെറിൻ സ്ഫോടനം സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആൽഫാസെറിന്റെ രണ്ട് ടവറുകളും നിലം പതിച്ചു ഈ നിലയിലാണ് മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം മരടിലെ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ആൽഫാസെറിനിൽ ഇരട്ട സമുച്ചയങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സമുച്ചയങ്ങൾ രണ്ട് ബിൽഡർമാരുടെ മൂന്ന് സമുച്ചയങ്ങൾ സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്തത് ഹോളി ഫെയ്ത്തിന് സമീപത്തെ വീടുകളിൽ വിള്ളൽ എന്ന വിവരം കൂടിയാണ് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം വീണു കുണ്ടന്നൂർ തേവരപ്പാലം സുരക്ഷിതം സ്ഥലത്ത് അഗ്നിശമന സേന പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നടന്നുവെന്നാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളർ ആർ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര പൊടി ഉയർന്നില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ഫോടനവും വിജയകരമെന്ന് ഉത്കർഷ് മേത്ത നാളത്തെ സ്ഫോടനം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും ആൽഫാസെറിന്റെ സമീപത്തെ വീടുകൾ സുരക്ഷിതമെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ടി എച്ച് നദീറ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സംഭവിച്ച ഈ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീനാഥ് ആദ്യം ചേരുകയാണ് മറ്റ് പ്രതിനിധികളെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീനാഥ് ഈ സമയം മാറി പതിനൊന്നിന് കൃത്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിൽ മാറ്റമൊക്കെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ഫോടനം നടക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ അല്ലേ 
തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഫോടനം ഏതാണ്ട് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു സമയക്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി കാരണം അവസാന നിമിഷം നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ളത് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ നിരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്ഫോടനം നടത്താം എന്ന അവസാന നിമിഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് അതാണ് സമയക്രമത്തിൽ പ്രധാനമായും മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ മാറ്റമുണ്ടായത് ആദ്യത്തെ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അഗ്നിശമനാ സേന പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് രണ്ടാം സ്ഫോടനം നടത്താൻ നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് സമയക്രമത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഏതായാലും അതിനുശേഷം നടന്ന സ്ഫോടനം ഏറെക്കുറെ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഫ്ലാറ്റാണ് ഈ ഹോളി ഫ്ലൈത്ത് ഫെയ്ത്ത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പുറത്തേക്ക് വീഴും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഗേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഗേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ കവാടം വരെ വീണ ഗേറ്റ് പോലും തകർന്നിട്ടില്ല ഗേറ്റിൻ്റെ കവാടം വരെ വീണ അവസ്ഥയിലാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് കാരണം ഇതിന് മുന്നേക്ക് വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൊഴിലുകൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്രോളിയം നാഫ്ത കൊഴിലുകൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തേവര പാലത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് തൊട്ടുപുറകിൽ കായലുണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും പതിക്കാതെ ഈ നിശ്ചയിച്ച അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ആക്യുറേറ്റായി സ്ഫോടനം നടക്കുകയായിരുന്നു നിലം പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതല്ലേ ഏറെക്കുറെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം ചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ ശരിയാണ് എസ് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റാണ് കൃത്യമായ സ്ഫോടനം നടന്നത് അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ അത് സ്ഫോടനം അരങ്ങേറി അത് ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണു നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴും എന്നായിരുന്നു പ്രവചിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഗേറ്റ് കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചില ചീളുകൾ ചില കമ്പിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തെറിച്ച് പാലത്തിലേക്ക് വീണു അൻപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള പാലത്തിലേക്ക് ഈ കമ്പിക്കഷ്ണങ്ങളും അതേപോലെ ചീളുകളും ഒക്കെ തെറിച്ച് വീ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചില മരങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് വീണ് ചില മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നീക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന് പുറകിലാണ് ആ ചില മരങ്ങൾ മുറിച്ച് നീക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നിൽ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലതുവശായി കാണുന്ന ഒരു കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വീണില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ വശത്തേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കെട്ടിടത്തിന് കാര്യമായ തകരാറുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്തെങ്കിലും തകർന്നാൽ തന്നെ അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വിള്ളലുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയിരുന്നു പക്ഷേ ആ വീടിന് യാതൊരു തകരാറും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ആൽഫാ സെറീനിലെ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്ഫോടനം കുറച്ചുകൂടെ ഉഗ്ര സ്ഫോടനമായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതായത് ഈ എച്ച് ടു ഒ ഫ്ലാറ്റിന് സമീപത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മരം വന്ന് വീണ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന പാലം തേവര പാലം അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ സുരക്ഷയും ബലക്ഷയും ഉണ്ടായോ എന്നതുപോലെയുള്ള വിദഗ്ധ പരിശോധനയൊക്കെ പിന്നാലെ നടത്തേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ ഭാരവണ്ടികളൊക്കെ ഈ പാലത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി പക്ഷേ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഈ പാലത്തിനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പാലത്തിലേക്ക് വീഴുമോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മുതൽ ഈ ഈ കെട്ടിടം പൊളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പാലത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാലത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില ചീളുകൾ തെറിച്ച് ആ ദൂരെയൊക്കെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അമ്പത് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ചീളുകൾ തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് സാൻഡ് ബഡ് ഇട്ട സ്ഥലമാണ് 
ചികളുകളും മറ്റും തെറിക്കുന്നത് പോലുള്ള സാഹചര്യം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏതോ മരം അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കോ മറ്റോ ഭാഗികമായി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ മറ്റോ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്നതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്തിൽ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിവരങ്ങൾ കായലിലേക്ക് പതിച്ചിട്ടില്ല ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ അതുപോലെ പാലവും സുരക്ഷിതമാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ നിലം പതിക്കുകയായിരുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ഇനി ചേരുന്നത് ഡാനിപ്പോളാണ് അൽഫാസറിയൻ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് സമീപമാണ് ഉള്ളത് ഡാനി അവിടെ പക്ഷേ എച്ച് ടു ഒയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ചികിളുകൾ തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീടുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ സ്ഫോടനവുമായി നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ രണ്ട് ടവറുകളും തകർന്നുവെങ്കിലും വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ പ്രകടമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിവരങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ആദ്യം ശരത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിരുന്നൊരു സ്ഫോടനം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ടവറിലെ തന്നെയായിരുന്നു ആൽഫ ടവറിലെ രണ്ട് ടവറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ വളരെ പക്ഷെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആളുകൾ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പരിശോധന സംഘം ഉൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചിലർക്കെങ്കിലും അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇതിൽ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒന്നാം ടവറും അതോടൊപ്പം തന്നെ താരതമ്യേന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രണ്ടാം ടവറുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തോട് അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മറ്റിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തെക്കാൾ ഏറെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണേണ്ട ഒരിടം ആൽഫ ടവർ തന്നെയായിരുന്നു ആൽഫ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നത് ഏതാണ്ട് കൂടുതലും പരാതിയും പ്രതിഷേധവും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഇത് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒൻപത് നിലകളിലാണ് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം താരതമ്യേന എട്ടും അതിനു താഴെയുമാണ് സ്ഫോടനം നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒൻപത് നിലകളിൽ സ്ഫോടനം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളിലുമായി ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം നാനൂറ് കിലോയോളം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന കെട്ടിടം കൂടിയാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ കൃത്യമായി വീഴ്ത്തണം അല്ല എങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും മാറിയാൽ പോലും അടുത്ത വീടുകൾ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും അത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് നിലവിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രാഥമികമായുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതെ ആൽഫയുടെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കും അല്പം കായലിലേക്കും കയറിയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഈ രണ്ട് ടവറുകളും നിലംബന്ധിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒന്നാം ടവർ പൂർണ്ണമായും അവരെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ടവറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കായലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാലിലേക്ക് തന്നെ വീണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊന്നും അത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹോളി ഫെയ്ത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അത് തകർത്ത് തരിപ്പണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആൽഫയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ടവർ കാണുന്നത് അത് അവ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണോ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഈ രീതിയിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ സാങ്കേതികമായി വിശദീകരിക്കും കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ച നിലയിൽ തന്നെ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നാശനഷ്ടം എത്രമാത്രം മറ്റ് വീടുപാടുകൾക്ക് കേടുപാട് ഇതെല്ലാം മറ്റ് വീടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് അത്തരം വിവരങ്ങളാണ് ആൽഫ സെറീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാനി നൽകിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിനീതയാണ് അടുത്തതായി ചേരുന്നത് വിനീത നഗരസഭ ഈ സ്ഫോടനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിച്ചോ പ്രത്യേകിച്ച് ആൽഫ സെറിൻ ആ ഭാഗം അവിടുത്തെ വീട് വീട്ടുകാർ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടുകൾ നഗരസഭയുടെ ഒരു വിശദീകരണം എന്താണ് ആ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ
ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശബ്ദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പൊടിയുടെ ശല്യമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതലേ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിജയകരമായ അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എഡിഫസ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയായ എഡിഫസിന്റെ ഉത്കർഷ് മേത്ത അദ്ദേഹവും ഇത്തരത്തിലൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് താൻ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഹോളി ഫൈത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ചരിച്ച് വീഴ്ത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമീപ പ്രദേശത്തേക്ക് കായലുണ്ട് ഈ കായലിലേക്ക് വീഴ്ത്താതിരിക്കുക പാലത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഹോളി ഫൈത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അത്തരം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തന്നെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഫലം കണ്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് വിനിത ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊതുവിൽ തൃപ്തികരമായ വിലയിരുത്തലാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത നിലയിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്ന പൊതു വിലയിരുത്തൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിയ കേടുപാടുകൾക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല വിചാരിച്ച ദിശയിൽ തന്നെ ഈ സ്ഫോടനം അതുവഴി ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നതിനും ഒക്കെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അൽഫാസെറിനിലാണ് അല്പം കായലിലേക്ക് പതിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തതാണ് എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതോളം വീടുകളാണ് അതിന് ചുറ്റും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീടുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് കായലിലേക്ക് കായൽ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ച് സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ആ ഫ്ലാറ്റുകൾ മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതിനും തകർക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം എച്ച് ടു ഒയിൽ കായലിലേക്കും പതിക്കരുത് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദിശ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുറെ കൂടി വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സിജോ ചേരുന്നുണ്ട് സിജോ ഇപ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ ഉള്ളത് ആ ഇരട്ട ടവർ തകർന്ന പ്രദേശത്താണല്ലോ സ്ഥലത്താണല്ലോ ഉള്ളത് അവിടെ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലായി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥലത്ത് ആശക്കപ്പെ ആശക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ട ആൽഫ ഫ്ലാറ്റാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് നില ഇട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അത്രയും മാത്രം ദൂരമായി അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉയരത്തിൽ മാത്രം ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വേസ്റ്റുകൾ ചുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സമീപ പ്രദേശത്ത് ആൽഫയുടെ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം അഞ്ചും ആറ് മീറ്ററിന് താഴെയായി ചില കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കെട്ടിടങ്ങൾ കാര്യമായ പരിക്കിയോടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ കാണാം ഈ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നതാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ വന്ന് വീണ് അവിടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മറിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അതിലേക്ക് ഒന്നാമതായി ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ അത് ഈ അൽഫാസറിൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണോ ഏതാണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും ഉള്ളത് സാർ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് പോയത് വളരെ ചുരുക്കം സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് ഇത് മറിച്ചിരുന്നു ആ മറിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഈ നിലകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും കായലിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മജോറിറ്റി ഓഫ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിജോ നേരിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൽകുന്ന വിവരമാണ് കായലിലേക്ക് അത്ര കാര്യമായി പോയിട്ടില്ല കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയും ആ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം കിടാവശിഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളുടെ അവസ്ഥ അത് കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നഗരസഭ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായ അവരുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇതാണ് അൽഫ സെറിനിലെയും എച്ച് ടു എയിലെയും ഈ ഇതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങ
as were planned by the explosive experts. The collateral damage is absolutely nothing. And uh, I must say, whatever was expected as a normal collateral damage, it is absolutely, I can say, almost 1% of that. Because explosives were there, high wind slow, so some minor damage was expected. It is even less than that. I can say that the, the entire exercise of demolition was almost near perfect. No harm to any human life or animal life has taken place and no perceptible damage to any property has taken place. Alpha Serin flat in day, Urubhagam Kaili Lake, Manapurum Vijitanana, Ernaulam Jilla collector S. Suhas, Samibate Vidigal Kedu Badagal, Sampavika, the Rikana flat, Cherichu Vijitia, H. two located at the Navajangal, Bella till Padichutilanum, Jilla collector Paranu. Beyond uh, satisfaction and uh, wonderfully executed job and uh, Commissioner Sir Paranabole, now Ella Stalatil poet, Chakche, it one it to Seshamanipo, the Paranada. Uh, in fact, H2O, uh, it was perfectly done. Varu uh, debris could have velatil unda arnilla. Ella, entire building, entire debris compound inside il tane unda arnu. Mate alpha one tower could have compound ulil tane, ella contain che the tundu. Alpha, uh, alpha two tower, uh, korchu uh, debris velatil unda, adu purposefully che the dana because out of the weed unda arnu. So it was purposefully done. But eventually, uh, all vibration readings could have within safety levels. So, Varu weed could have a damage item, or Charia Charia uh, uh, Maramo Ilangil, or Charia damages Matrame Unda item. Other Namk uh, uh, Namade uh, Nima Paramita the Chief. Valer Prathana Pata, which is the Ramana Jilla Collectrum City Commission, Ipol Nalgida, Ini Mata Vartagal on the Vega till Noki. Ukraine Vimanam Tagarana, the missile Padichana, the Samadicha, Iran, Missile Abathil Padichana, the Manapuram and the Miran Sainika Sena, Utravadil Kedre Kadatan, the Rabadi Undagam, the Missi Gram, Iran Talasana, my Tehranil, Vimanam Tagarno Kolapata, Nuti Edupati Arube Iranian Regasia Sena, Methavia Irna, Gasim Suleiman, Udakalaba, the Gatil Kudal Missi Gram, my America, Nala, American Embassy Lakramikan, Suleimani Pathi, Trina, the President Donald Trump, America, Etum Vilia, Vilulia Irno, Suleimani and Num Trump. Utra Pradeshil, Trakum Bassum, Kote Editor, Bassina Tibitza, Idipa the Vermeritu, Kanau Jilana somehow, Idipati on the Burkoperic Kote Editor, Jaipur Lake Boya, Sleeper, Private Bassum, Trakum, Idiak Hadatel, Bassatagri game, Tibitiku game, I don't, Tiana Chada, Nal Fire Engine Unitical, Nal Pur the Minute Perisamicha Session, Exhibitia Idipati on the Verum, Apagadanila Taranam Chidu and the Police. Delhi Kutabalal Sanga Kesele Pradigal Nalgirana, Tirutel Harji Supreme Court of the Chuwarsha Periganikim, Court of the Sami Vichada, Vatashaki with Hikapata Vinay Sharma, Mukesh in the Ver, Nali Pradigurai, Vatashaka, Narapaka and Irikina, the Imasam, Iribati Randina. Desia, Pauratua, Niamam, Prabilitil, Vitnavan Amiraki in the Sarkar, Narabadi Kaduta Pradesh and Elkade. Locks of him, Rajas of him, Pasaki, Pauratu, Hedagadi Bill, Rashtra Padio Pucha, December Padimun, Kendra Sarkar, Vijabanam, Iraqi, the Harjigal, Supreme Court of the Uda Padigan and Ailirike Pauratu, Niama, Hedagadi, Parnagana, Virutaman, the Tirimani Kent, the Court of the Anna, the Kendra Sakamandri, V. Murlitharan, Parliament Lay, Sankhya, Bellam, Angirikila, and the Parinava, General Terranita Taveran, the Marakirudanum, V. Murlitharan. Congress Protagas, some of the Yogam Del Hill, Pauratha and the Amum, Jane Uilakramum, Churchim, Pauratha and the Amum, I can the Munutopog and Tiriman is a Sajiril, Tudor Pradesh, the Peripartical Tirimanik. CPM Politburo Yogum Del Hill, Pauratha and the Amatin and the Rai Pradeshatham, Jane Ushangal Churchyagum, Kendra Sarkar and the Rai Kerala Sarkar and the Pradeshatina, BJP, there are some standing or a Pinduna or a Pakundum Churchyau. Rendered the Vasate Sandra Sanatina, Prathana Madri Narendra Modi, Kolkatail, Pauratan, the Emma, Hedaka, the Kedre Pradeshatam, Turkumana, either the Particulum, Congressum, Vivitha Sankaranagal, Vectamaki, or Dekanata Suracha. Kalika Vlail, Police Agar, Navy, Vichuka Pratia Case, NA, and Vishikim, Sampotil, Tivrava, the Bentham, Tirigir, Chadodi, and Narabadi, Vidril Tamasikina, Zay, the Lika Pradigumai, Adata Bentham Ladayan, and Vishna Sankatinde, Kandatel. Video to Mericha, Tamil Nada, ASA, Wilson, Tibrava, the Virutas Cordil, Jolie, Chedrin of the Augustan, Tamil Nada, Tirichandur, Lulpada, and Alana, Tibrava, the Virutan, and the Pangu Diagno. 
ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമാകാം കൊലപാതകമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം വിൽസനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക സൂചന തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്കോഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിടാറില്ല പേര് വിവരങ്ങൾ ചോർന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പാലക്കാട്ട് നിന്ന് രണ്ടുപേരെ ഇന്നലെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതെന്നാണ് സൂചന നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് പോലീസിനൊപ്പം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് തലവൻ അനൂപ് ജോൺ കുരുവിളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു ടീമുകളായി അന്വേഷണം വിൽസണെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനായി ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പ്രതികൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം എത്തിയതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം പ്രതികൾ ആദ്യം പരിസരവും വഴികളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു ഈ കാറിൽ അക്രമികളെ കൂടാതെ ഇതേ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിഗമനം ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്ര വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പി പരമേശ്വരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു വേദിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഉറക്കം ശരിയാകാത്തതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറക്കം ശരിയാകാത്തതിനാലാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം കണ്ണൂർ പുലിക്കുരുമ്പയിൽ പേ വിഷബാധയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം പുലിക്കുരുമ്പ സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി പേ വിഷബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിരോധം ഊർജിതമാക്കിയത് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഏലക്ക മോഷണം തടയാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സേനാപതി മുക്കുടിയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഏലക്കയാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അപഹരിച്ചത് അതിശൈത്യത്തിൽ മൂന്നാർ മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മഞ്ഞു പുതച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ മൂന്നാറിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുകയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്നാറിലെ തണുപ്പ് മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകാൻ മൂന്നാർ വിന്റർ കാർണിവലിന് തുടക്കം കാർണിവൽ തുടങ്ങിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് വിളംബര ജാഥയോടെ വൈദ്യുതിമന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധന പവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലും വ്യാപാരം വർധന തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസം വില കുറഞ്ഞു നിന്ന ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം പൂഞ്ചിൽ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് ഗ്രാമീണർക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചു രണ്ട് ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ബംഗാൾ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി വേദി പങ്കിടാൻ മമത സമ്മതം മൂളിയെന്ന് അധികൃതർ ഞായറാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുക ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സായിദ് അൽ സായിദ് അന്തരിച്ചു അർബുദബാധയെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഭരണാധികാരിയെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് രാജക